Dizlemeye gerek yok. Eğer bir ülkede soygun, hırsızlık aleni yapılıyorsa, uyuşturucu kaçakçılığı aleni yapılıyorsa arkasına siyasi destek alınmadan bu olmaz. Siyasi destek zaten var. O kadar açık ki ben seni destekliyorum diye bildiri yayınlıyor. Mafya liderleri, yeraltının yeraltı suç örgütleri. Ya Türkiye böyle bir duruma hiç düştü mü? Nasıl bir ülkede yaşıyoruz? Değerli arkadaşlarım. Bazen devletin içindeki yasal unsurlarda belli şeylerin üstüne çöküyorlar. Belli kaynakların üzerine çöküyorlar. Merkez Bankası'nın 128 milyar doları arka kapıdan gitti. Kim çöktü bu 128 milyar doların üzerine? Kimler çöktü? Bunların mafyadan ne farkı var? Yasa yok, kanun yok. Bir protokol, uydurma bir protokol. Kanuna aykırı. Banka satmıyor, merkez bankası satmıyor. Arka kapıdan dolaşıyorsunuz. Damada diyorsunuz ki ver kardeşim 128 milyar doları. Çöküyorsunuz üstüne. Mafya da çöküyor, siz de çöküyorsunuz. Ne farkınız var sizin mafyadan? Ne farkınız var? Tank palet fabrikasına çöktüler. Tank palet fabrikasına çöktüler. Bir kuruş Katar ordusuna peşkeş çektiler. Ya bir sent al bari ya bir sent. Hadi sent çok ucuz bari bir dolar al ya. Bir dolar al. Hadi dolardan vazgeçti. Bir Türk lirası al bari ya. Tank palet fabrikasına, ordunun namusuna ve şerefine çöreklenen adamların mafyadan ne farkı var? Aynı mafya düzeni değil mi? O kadar ileri gittiler ki 15 Temmuz deyip deyip geziyorlar ortalıkta. Ya 15 Temmuz şehitlerinin Beşiktaş'ta hayatını kaybeden şehitlerin gazilerin ya paralarının üzerine çökeceği kimin aklına gelirdi? Paralarının üzerine çöktüler. Vermiyoruz dediler bu paraları. Mafya düzeni ile bunun arasında bir fark var mı? Aynı mafya düzeni değil mi? Bunu yapan iktidardaki mafyadır. Değerli arkadaşlar, Serik'te bir rüşvet olayı. Serik Belediyesi'nde bir rüşvet olayı. Rüşvet olayı gündeme geliyor. İki bakan Vali, AK Parti milletvekilleri ve MHP milletvekilleri. 500 bin liralık rüşvet tartışılıyor. Serik Belediye Başkanı o toplantıda kalkıp aynı şu cümleyi kullanıyor. Devletin bakanı olarak bunu biliyor da yani rüşveti biliyor da üzerine gitmiyorsanız yazıklar olsun. 500 bin liranın üzerine kim çöktü? Onu koruyan da bakan, onu koruyan iki bakan da çökmedi mi? Sessiz kalan AK Parti ve MHP milletvekilleri çökmedi mi? Bu mafya düzeni değil de hangi düzen bu düzen? Ticaret Bakanlığı Ruhsar Pekcan çöktü şeye Ticaret Bakanlığı'nı oturduk kocasıyla beraber şirket kurdu. Kendi bakanlığına kendi şirketinden dezenfektan aldı. Ortaya çıkınca da efendim biz çok ucuza aldık. Sonra gerçek çıktı daha pahalıya almış. Hesabını soran var mı? CHP dışında yok. Bana söyler misiniz? Mafya düzeniyle bu düzen arasında ne fark var? Ne fark var? Araştırma önergesi verdik. Bunu araştıralım diye. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekilleri hayır bu mafya düzenine devam edeceğiz. Bunu araştıramazsınız dediler. 
Ya hırsızlığın araştırılmadığı bir meclis olabilir mi? Yolsuzluğun araştırılmadığı bir meclis olabilir mi? Hırsızlık bu kadar meşru bir zemine taşınabilir mi? Parlamento hırsızları koruyan bir organ haline dönüştürülebilir mi? Dürüstlükten söz ediyorlar, namustan söz ediyorlar, ahlaktan söz ediyorlar. Buna hayır diyen hiç kimse ahlaklı değildir. Dürüst değildir, namuslu değildir. Ne zamandan beri Türkiye Büyük Millet Meclisi hırsızlardan yana tavır aldı? Ne zamandan beri Türkiye Büyük Millet Meclisi mafyadan yana oldu? Böyle bir rezalet Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmemiştir. Dokunmayacaksınız diyorlar. Niçin? Hırsızlık yaptı. Araştırmayacaksın diyorlar. Niçin? Hırsızlık yaptı. Ya kul hakkı yedi. Yesin beyler diyor. Yesin. Bizim görevimiz mafya düzenini sürdürmektir diyorlar. AK Parti'nin içinde mi Milliyetçi Hareket Partisi'nin içinde? Namuslu olanlara sesim yok. Sözüm de yok. Ama kalkan her el yolsuzluğa evet diyorsa, hırsızlığa evet diyorsa ben onlara yolsuzsunuz ve hırsızsınız derim. İçişleri Bakanı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin İçişleri Bakanı. Açıklama yapıyor. Devletin televizyonunda. Efendim siyasetçiye tam ifadeyi söyleyeyim. Keklemişler. Yani siyasetçi keklemişler. Mafya ağzı bunlar. Ben ne yapayım? Kim keklemiş ise hesabını ondan sorsun. Ayda 10 bin dolar hangi siyasetçiye gönderiyorsa ondan sorsun. Yani bir siyasetçi ayda 10 bin dolarla keklemişler diyor. Kim? Türkiye Devleti'nin İçişleri Bakanlığı'nın kolt İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturan İçişleri Bakanı söylüyor. Bilgim var diyor. Her ay 10 bin dolar rüşveti götürüp teslim ediyorlar diyor. İyi dedik araştıralım. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını savunmak bizim görevimiz. Kuldan utanmıyorsanız Allah'tan korkun bari. Buna da hayır dediler. Araştırmayın dediler. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na dilekçe verdik. Bütün milletvekili arkadaşlarım imzaladılar. Meclis Başkanı'nın Türkiye'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin itibarını koruma görevi vardır. Onurunu koruma görevi vardır. Saygınlığını koruma görevi vardır. Mecliste reddedildi. Reddeden kim? AK Parti ve MHP milletvekilleri. Sormak istiyorum. Sizi de mi birileri kekliyor acaba? Birileri size de mi avantaj sağlıyor? <gülüyor> Meclis başkanının bu olay karşısında aciz olmaması lazım. Sessiz olma hakkı yoktur. Kim her ay 10 bin dolar rüşvet alıyorsa onu kamuoyuna açıklamak zorundadır. Çağırmak zorundadır Süleyman Soylu. Gel kardeşim ben bu meclisin başkanıyım. Bu meclisin itibarını korumak benim görevimdir. Eğer bir siyasetçi her ay 10 bin dolar rüşvet alıyorsa adını ver kardeşim. Efendim savcı çağırırsa savcıya gidip adını verecekmiş. İyi de hangi savcı kardeşim? Memlekette savcı mı kaldı? Hepsi dilsiz, hepsi sağır ve hepsi kör. Görmüyorlar. Göremiyorlar. Bir yerden talimat bekliyorlar. Yukarıdan. Erdoğan'dan. Meclis başkanı protokolde iki numaralı adamdır. Sadece meclisin itibarını değil... 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin itibarını da korumak zorundadır. Kim bu her ay 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçi? Değerli arkadaşlarım, 10 